بسم اللہ الرحمن الرحیم امی محمد مرتضا کیمسٹری ٹیچر بریٹن انٹرنیشنل سکول سسٹم آج ہمارا چپٹر نمبر فورٹین ایٹموسفیر کا لیکچر نمبر نائن جس کے اندر پریویس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کمپاؤنڈ آف نائٹروجن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کمپاؤنڈ آف کاربن کمپاؤنڈ آف سلفر کمپاؤنڈ آف نائٹروجن ہمارے لئے کس طریقے سے ہارم فل ہے کیونکہ ہم نے ان بیسیکلی تھری کمپاؤنڈز کے اندر ایک بات کامن پڑی کہ دیز کمپاؤنڈز ایسکیپ ان ائر تو پروڈیوز دا آکسائیڈز پلوٹنٹس اور دیز پلوٹنٹس ریاکٹ ویڈ وارٹر تو پروڈیوز ایسڈ رین تو وہ جو بار بار ہم ایسڈ رین کو ڈسکس کر رہے تھے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی ایسڈ رین سے ریلیٹڈ ہے کہ ٹاپک ہے ایسڈ رین اور اٹس ایفیکٹ ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن اس میں سے ایم سی کیوز کافی سارے آتے ہیں اس کے اندر سے شارٹ کوشن تو ہر سال لازمی آتا ہے تو اس لیے آج جو ٹاپک ہے یہ اگزامینیشن پوائنٹ آبیو سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم نے اسے ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ایسڈ رین ہوگا کہ ایسڈ رین ہے کیا بیسکلی پھر فارمیشن آف ایسڈ رین کہ بھائی وہ جو ایسڈ رین ہے وہ بنتی کیسے ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ایفیکٹ آف ایسڈ رین کہ وہ جو ایسڈ رین بن گئی اس کا ہمارے اوپر کیا ایفیکٹ ہے تو اس کو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے اگر ہم آئیں تو شارٹ کوشن کون کون سے بن سکتے ہیں جو عموماً آپ کے بورڈ میں آتے ہیں اس بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کچھ کوشن جہاں لکھے سب سے پہلے ہے ڈیفائن ایسڈ رین ایسڈ رین کیا ہے یا وٹ ایز ایسڈ رین پھر اس کے بعد ہے ہاؤ ایز ایسڈ رین فارم یعنی فارمیشن آف ایسڈ رین ایسڈ رین بنتی کیسے ہے پھر کوشن نمبر ٹو ہے ہاؤ ایز ایکویٹک لائف ایفیکٹڈ بائی ایسڈ رین ایکویٹک لائف کا مطلب ہوتا ہے آبی جانور آبی پودے یعنی کہ جو پانی کے اندر رہنے والے پودے اور جانور ہیں وہ ایسڈ رین سے کیسے ایفیکٹڈ ہوتے ہیں انہیں ایکویٹک لائف کہتے ہیں اسی طریقے سے نمبر فور وائی ڈاز ایسڈ رین ڈیمی دا بیلڈنگز ہم بار بار ایفیکٹس پڑھتے آ رہے تھے کہ دیز اکسائیڈ ریاکٹ ویڈ وارٹر ٹو پروڈیوس ایسڈ رین دس ایسڈ رین ڈیمی دا بیلڈنگز تو آج دیکھیں گے کس طریقے سے وہ بیلڈنگ کو ڈیمیج کرتے ہیں کوشن نمبر فائیو جو ڈسکس کیا گیا ہاو ڈاز ایسڈ رین انکریز دا ایسڈٹی آف سوائل تو یہ سوائل کے ایسڈٹی کو کیسے انکریز کرتی ہے ایسڈ رین اس کے بعد نمبر سکس پہ آتا ہے وائی آر دا پلانٹس ڈائنگ ڈے بائی ڈے کمنٹ کریں تو یہ بیٹا بیسک کوششن تھے اس ٹاپک کے جو میں نے آپ کو لکھ دیئے اب ہم ون بائی ون کر کے ان کوششنز کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلا کوششن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیفائن ایسڈ رین کہتے ہیں اکسائیڈ آف سلفر نائٹروجن کنورٹ انٹو ایسڈز آپ نے بار بار کہا کہ سلفر اور نائٹروجن کے کمپاؤنڈ جب ایٹموسفر میں جاتے ہیں تو وہ وارٹر سے ریاکٹ کر کے اسے ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں دیز ایسڈ ڈیزولو ان رین پھر یہ رین وارٹر کے اندر ڈیزولو ہو جاتے ہیں which damage the soil, animal plants and aquatic life this is called acid rain again سن لیجی گا بیٹا جی نائٹروجن کے کمپاؤنڈ سلفر کے کمپاؤنڈ جیسے ہی ایٹموسفر میں جائیں گے وہ ایسڈ پروڈیوس کریں گے یہ ایسڈ رین وارٹر میں ڈیزولو ہو کر اسے ایسڈ ایک بنا دیں گے اور جو کہ سوائل پلانٹ اینیملز اور ایکوٹک لائف کو ڈیمیج کریں گے this is called acid rain اس کے بعد آگے چلتا ہے next question how does how is acid rain formed yeah how is acid rain formed acid rain banti kaise hai ye dekhna hai ki acid rain produce kaise hoti hai to humne kaha as you know studies ko cut karna hai aage maine nishan lagaya ye maine book ka page aapko mark karke diya hai taaki aapko wahan se yaad karna aasan ho ke burning of fossil fuel produce the oxides of sulfur and nitrogen in air رین وارٹر کنورڈا سلفر ڈائی اکسائیڈ ان سلفیوریک ایسیڈ ان نائٹروجن اکسائیڈ انٹو ایچ این او ٹو اینڈ ایچ این او تھری ڈیئر سٹوڈنٹس یہ جو ایچ این او ٹو ہے this is the nitrous acid اور ایچ این او تھری this is the nitric acid it means جب سلفر کے کمپاؤنڈ ہے تو وہ ایک ہی ایسیڈ بنا رہے ہیں اور وہ ہے سلفیوریک ایسیڈ ایچ ٹو ایس او فور جب نائٹروجن کے کمپاؤنڈ لاتے ہیں تو وہ ٹو ایسیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں نائٹرس ایسیڈ ایچ این او تھری HNO2 and nitric acid HNO3. Normal rain water is weakly acidic because it consists of carbon dioxide in the air. Now you can see what is atmosphere in the atmosphere. Carbon dioxide. Normal rain water comes, so we don't call it acidic. We say it is weakly acidic. Why is it weakly acidic? Due to the presence of carbon dioxide. This is an exercise of MCQs. Normally rain water is weakly acidic due to NO2, CO2, SO2, SO3. So we will take CO2 because CO2 is in normal concentration, so it is not harmful for us. Okay, the next thing is that its pH is 5.6 to 6. Let me highlight this point. Here the children are very confused. But rain water on dissolving in air pollutant acid 
बिकम मोर एसिडिक एंड इट्स पी एच रिड्यूस टू फोर अब यहाँ ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं वो पूछता है वट इज द पी एच वैल्यू ऑफ एसिड रेन बच्चे लिख देते हैं 5.626 ऑप्शन में पढ़ा होता है वो 5.6 पढ़ा होता है नहीं रॉन्ग है उसने पूछा पी एच ऑफ एसिड रेन आपको पता है पी एच ऑफ एसिड रेन एसिड रेन की पी कितनी होती है 4 होती है वो जो 5.626 दी गई है दिस इज द पी एच ऑफ नॉर्मल रेन वीकली एसिडिक रेन और वीकली एसिडिक रेन की पी होती है फाइव और आ, अगर आप देखें तो एसिडिक रेन की जो पी होती है वो कितनी होती है फोर तो जैसे जैसे पी जो है वो जीरो के करीब आना शुरू होती है तो वो मोर एसिडिक होता है स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होती है इस वजह से हम उस नॉर्मली या वीकली एसिडिक रेन को कहते हैं कि ये एसिड रेन है दस एसिड रेन इज फॉर्म ऑन डिसॉल्विंग द एसिडिक एयर प्लूटेंट सच एज सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय रेन वाटर अगेन सुन लें बेटा जी यहां पर उसने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन क्या है हमने कहा सल्फर के कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड जब एयर में आते हैं तो उनसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है नाइट्रस एसिड बनता है नाइट्रिक एसिड बनता है और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वीकली एसिड एक होती है रेन वाटर क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी पीएच होती है 5.626 लेकिन जैसे ही वो अपर एसिड जिसमें ऐड हो जाते हैं तो उसकी पी रिड्यूस होकर फोर तक चली जाती है और जब पी एच बनती है तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक रेन और ये एसिडिक रेन किसके चीज़ों से मिलकर बनती है ये कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स ये जैसे ही रेन वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वहाँ एसिड रेन प्रोड्यूस होती है इसी से रिलेटेड आगे चलते हैं हाउ इज इक्वेटिक लाइफ इफेक्टेड बाई एसिड रेन वाई डाज एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग्स हाउ डाज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉयल या वाई आर द प्लांट्स डाइंग डे बाई डे कमेंट ये जो फोर क्वेश्चन हैं इन फोर क्वेश्चन को मैंने एक ही पेज के ऊपर समरिमाइज किया है और मैंने बाकायदा बुक का पेज आपके सामने अटैच कर दिया ताकि आप देखें कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है कितना लिखना है और किस किस तरीके से ये क्वेश्चन मान सकता है तो जो इसका पहला पॉइंट है उसके ऊपर वेरी मैंने लिखा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एसिड रेन ऑन सॉयल एंड रॉक्स लीच द हैवी मेटल्स लीच का मतलब होता है रिसना जज्ब होना कतरा कतरा बनकर जब नीचे गिरता है तो जमीन के अंदर जज्ब होता रहता है दैट इज अ लीचिंग प्रोसेस अच्छा जी एलुमिनियम है मर्करी है लेड है क्रोमियम है दीज आर द हैवी मेटल जिनको हाईलाइट कर लीजिएगा विद इट एंड डिस्चार्ज दीज मेटल इन टू रिवर्स एंड लेक्स दिस वाटर इज यूज बाई ह्यूमन बींग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पज दीज मटीरियल कमोलेटेड द ह्यूमन बॉडीज टू द टॉक्सिक लेवल इसलिए कहते हैं कि हमें फिल्टर वाला वाटर यूज़ करना चाहिए हमें लैक्स या रिवर वाला वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं और जो हैवी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करती हैं उनके अंदर टॉक्सिक लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं तो हमारे लिए डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं लेकिन मेरा सवाल जो था पहला वो था हाउ इज़ द एक्वेटिक लाइफ इफेक्टेड बाय एसड रेन एसड रेन से कैसे इफेक्टेड होते हैं एक्वेटिक लाइफ अब ऑन द अदर हैंड जो पॉइंट लिखा हुआ है ना इसको हम कट करके आगे से स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन द लैक्स ऑल्सो क्या कहते हैं सफर्स द बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स विच आर द मेटल्स ऊपर ऊपर लिखा हुआ है एलुमिनियम है मर्करी है लेड है क्रोमियम है दीज आर द मेटल्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स और इनकी वजह से इक्वेटिक लाइफ भी इफेक्टेड होते हैं स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एलुमिनियम आइंस बेटा ये जो एलुमिनियम आइंस है इसके ऊपर आपने लिख लेना है ए एल थ्री प्लस अब बाज़ात एम सी क्यूज में ए एल थ्री प्लस आ जाता है बाज़ात एलुमिनियम आइंस आ जाता है और बाज़ात एलुमिनियम मेटल आ जाती है तो हमने तीनों से अपने जो है ना इसी एल्यूमिनियम वाले पोर्शन को क्लिक करना है अब कहता है एल्यूमिनियम आइन क्लॉग द फिश गेल्स क्लॉग्स का मतलब होता है बंद कर देना फिर कहता है इट काज द सफिकेशन अल्टीमेटली डेथ ऑफ द फिश जिससे फिश क्या होती हैं डेथ हो जाती है आपने अमूमन सुना होता है अमूमन कहते हैं कि मंगला डैम के अंदर मछलियाँ जो है वो मरी हुई मछलियाँ ऊपर तैर रही थीं इसकी रीजनस क्या है इसके लिए कमेटी बनाई जाए तो वो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर जैसे ही कोई टॉक्सिक लेवल ऐड हो जाता है तो हैवी मेटल्स ऐड हो जाती हैं तो जैसे ही फिश वाटर को निगलती हैं तो वो जैसे ही इसके अंदर गिल्स के अंदर जाते हैं तो उसे क्लॉग्स कर देते हैं जैसे गिल्स बंद हो जाएंगे तो वहाँ गैसेस की एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगी और गैसेस की एक्सचेंज स्टॉप होने की वजह से वहाँ पर अमूमन मछलियों की यानी फिशेस की सफिकेशन होती है वो उनकी डेथ हो जाती है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती नज़र आ रही होती हैं उसके बाद पॉइंट नंबर टू में कहता है एसिड रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बेटा क्वेश्चन लिखा जाएगा हाउ डज एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग्स अब हम देखते चाहते हैं डैमेज कैसे करते हैं 
हमने देखा एसिड रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन सी बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं लाइम स्टोन भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है सी एस सी ओ थ्री ये अमूमन एम सी क्यूज में पूछा जाता है डैमिन कहता है इन द मार्बल एंड लाइम स्टोन बिल्डिंग्स एंड मोनोमेंट्स दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड एरोडेड डे बाई डे जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक एग्जाम्पल दी थी जैसे ताजमहल अगर आप देखें तो जैसे शुरू शुरू में बना तो वह बड़ा खूबसूरत और चमकदार था लेकिन अगर आज आप उसकी कंडीशन को देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा डल हो चुका है इसी तरीके से अगर आप चले जाएँ फैसल मॉस को देखें फैसल मॉस जब बनाई गई थी उस वक्त कितनी खूबसूरत नजर आती थी आज अगर आप चले जाते हैं तो वो डल डल है इसी तरीके से अगर आप चले जाते हैं मीनारे पाकिस्तान को देखें तो जब वो बनाया गया तो कितना खूबसूरत नजर आता था आज भी वो क्या हो गया डल हो गया तो ये डल क्यों होता है क्योंकि दीज आर दीज बिल्डिंग्स आर मेड बाय लाइम स्टोन सी या हम उसे कह देते हैं मार्बल ये जो लाइम है कैल्शियम कार्बोनेट जैसे इसके ऊपर एसिड रेन आकर अटैक करती है तो ये इस लाइम को डैमेज कर देती है जिससे आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग्स डल और एरोडेड होती जाती हैं वो खुरदरी भी होती जाती हैं और उनकी चमक भी कम होती जाती है अगर आप इन चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो आप अमूमन घरों के अंदर देखें फर्श के ऊपर जो है वो मार्बल लगा होता है तो अगर हम उसको किसी भी एसिड से जो है वो वाश कर रहे होते हैं क्लीनर से जो वाश कर रहे होते हैं तो अगर आप देखें तो उनकी जो शाइनिंग होती है वो दिन ब दिन कम होती हुई नज़र आ रही होती है फिर उसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं किसकी शाइनिंग दिन ब दिन कम होती जा रही है पॉलिश करवा रहे होते हैं क्यों कि उस क्लीनर के अंदर बेसिकली थोड़ा सा एसिड होता है और वो बार बार एसिड जो है लगने से वो दिन ब दिन क्या होती जाती हैं डल इस वजह से लाइम जो है ये बेसिकली अफेक्टेड होता है किस से एसिड रेन से इसी तरीके से अगर आप हमने घरों को देखें तो बाहर जब रेन उनके ऊपर पड़ती है तो नॉर्मली आप देखते हैं कि वो दिन ब दिन उनके लाइम की जो चमक है वो कम होती जाती है उसकी भी रीज़न यही है कि एसड रेन जो है वो लाइम पर आकर अटैक करती है और अटैक करने से दिन ब दिन उनकी जो है चमक जो है वो कम होती जाती है इट मीन वो डल होते जाते हैं और एरोडेड होते जाते हैं उसके बाद जो अगला थर्ड पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन है हाउ एसड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल सॉइल की एसिडिटी कैसे इंक्रीज करती है एसड रेन डेफिनेटली जो एसड रेन है उसके अंदर एसिड है वो जैसे ही आकर फॉल करती है किस के ऊपर सॉइल के ऊपर तो वो वाटर उस सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे वाटर की एसिडिटी और सॉरी उस सॉइल की एसिडिटी जो है वो क्या हो जाती है इंक्रीज और अगर उस सॉइल के अंदर आप प्लांट लगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं तो वो नहीं उग पाती क्यों क्योंकि वहाँ उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है और मैं मज़े की बात आपको बताता जाऊँ कि उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम चूना डाल रहे होते हैं बाज़ात उस फसलों के अंदर वो इसलिए डाल रहे होते हैं क्योंकि वहाँ जैसे जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते जाएंगे वो बेसिक है वो एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती जाएगी तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हाउ एसड रेन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल तो यहाँ पर हम देखते हैं एसड रेन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच अवे बेटा जी जैसे ही एसड रेन अटैक करती है सॉइल के अंदर तो मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से वहां फसलें प्लांट्स पौधे नहीं उग पाते क्योंकि उसकी एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए हम फिर उसके अंदर बेसिक सिटी ऐड करते हैं जिससे एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इसी तरीके से कहता है <laughs> इट आल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल्स इन सॉयल दैट पॉइजन द ग्रोथ या कैसे पॉइजन द वेजिटेशन अब एक और पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है कि जैसे ही एसिड रेन गिरती है तो वहाँ अमूमन सब्जियाँ भी उग रही होती हैं तो उनकी वेजिटेशन वेजिटेबल के अंदर भी टॉक्सिक लेवल इंक्रीज कर देते हैं आपने अमूमन कहा यार मैं ताज़ा सब्जी लाया फिर भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया वोमिटिंग होने लग गई लूज मोशन हो गया इसकी रीजंस क्या थी इसकी रीजन सबसे बड़ी ये थी कि देखें यार मैं तो चीज़ें फ्रेश लाया था पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि उन वेजिटेबल के अंदर जो टॉक्सिक लेवल था वो ज़्यादा था और टॉक्सिक लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसने हमारे स्टोमिक को डिसऑर्डर की तरफ ले गया और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसकी वजह से भी वो ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं <coughs> उसके बाद इवन ओल्ड ट्रीज आर इफेक्टेड ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ सॉइल देयर ग्रोथ इज रिटॉर्टेड एंड दे गेट ड्राई एंड डाई अब ओल्ड ट्री हमूमन देखते हैं जैसे जैसे लाइफ इंसान की बढ़ती जाती है तो वो पहले बच्चा होता है ज़्यादा एक्टिव होता है जैसे जवान होता है वो थोड़ा और मेच्योर हो जाता है 
جیسے وہ بزرگی کی طرف جاتا ہے تو وہ اسی بچے کی طرح پھر دوبارہ تھوڑا سست ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طریقے سے لیزی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے اندر جتنی بھی امیونٹی ہوتی ہے وہ ایستہ ایستہ کم ہوتی جاتی ہے تو ایکزیکٹ اسی طریقے سے پلانٹ کے اندر بھی ہے جیسے ہی پلانٹ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے گروت کر جاتا ہے اول ٹری بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام چیزوں کو سہنے کی جو سکت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایسے ڈرین گرے گی وہ جلدی ڈیمیج ہو جائے گا اس کے پتے گر جائیں گے وہ ڈیمیج ہو جائے گا فوٹو سینتھسز نہیں ہوگی وہ ڈیمیج ہو جائے گا ایسے ڈیک سوائل کے اندر بچارہ رہ گیا تو ڈیمیج ہو جائے گا تو ایسے ڈرین کیا انکریز کر رہی تھی ایسے ڈیٹی اس کی وجہ سے وہ بچارہ ایستہ ایستہ ڈرائی اور ڈائی ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو ایرد گرد اس کی مٹی تھی that is the acidic soil تھی اور وہ acidic soil ہونے کی وجہ سے وہ ڈائے ہو گیا اس کے بعد very very important short question why the plants why are the plants dying day by day plants دن بدن ڈائے کیوں ہوتے جا رہے ہیں ختم کیوں ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی ریزن ہے acid rain directly damage the leaves of trees dear student بڑا important point ہے ہم نے کہا کہ plants کے اندر photosynthesis process ہوتا ہے اور جیسے ایسے ڈرین آتی ہے وہ پتوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے پلانٹ جیسے ہی اس سے گر جائیں گے تو ان کے اندر گرین پگمنٹ کلورو فل ختم ہو جائے گا جب گرین پگمنٹ کلورو فل ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر فوٹو سینتسز کا پروسس رک جائے گا اور جب فوٹو سینتسز رک جائے گی تو فوڈ پروڈکشن رک جائے گی جس کی وجہ سے جو پلانٹس ہے وہ کولڈ کو اور ہیٹ کو سٹریس کرنے کی جو اس کی ابیلٹی ہے ریزسٹ کرنے کی جو ابیلٹی ہے وہ ایستہ ایستہ کم ہوتی جائے گی اور الٹیمیٹلی وہ پلانٹ کیا ہو جائیں گے ڈائی ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ بیسکلی ہمارا جو ہے نا یہ ایک ٹاپک ہے جو ہم نے آج ڈسکس کیا بڑا بریفلی ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے ایسے ڈرین ہے کیا ایسے ڈرین بنتی کیسے ہے پھر ایسے ڈرین کے ایفیکٹ کیا ہیں شکریہ